நம்ம இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஃபென்ஷியல் ரிலேயில் வந்து ஏன் நிறையா ஜோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோடைய ஜோன்ஸோடைய பர்பஸ் என்னான்ட்டு டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லைன் லைன்த்துக்கு வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கேல்குலேஷன் போட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி லைன் இம்பிடன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரிலேயில் ஃபீட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம நம்ம ஃபீட் பண்ணது வந்து வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுமான்ட்டு அது வந்து ஒர்க் ஆகும் எப்போனா ஒன்லி ஃபார் தியரிட்டிகளுக்கு மட்டும்தான் அது ஒர்க் ஆகும் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒர்க்கே ஆகாது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டக்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஹீட்டு இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அது விரியவும் சுருங்கவும் செய்யும் கண்டக்டர் சைஸ் அதனால் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக இருக்கும் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பிடன்ஸ் வந்து ரிலே எப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுதுன்னா கரண்ட் வேல்யூவும் வோல்டேஜ் வேல்யூவும் வச்சு தான் அதை கேல்குலேட் பண்ணுது ஸோ கரண்ட் வேல்யூவும் வோல்டேஜ் வேல்யூ எதுலேருந்து நம்மளுக்கு வருதுன்னா நம்மளுக்கு சிடி பிடிலேருந்து தான் வருது அதுக்குமே ஒரு எரர் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளால் வந்து க ப்ரொடக்ட் பண்ண முடியாது கரெக்டாக வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சோம்னா ஏன்னா அந்த எரர் எரர் டார இந்த எரர் டார இந்த எரர் டாலரன்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டக்டர் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இது டெஃபினட்டாக மால் ஆப்ரேஷன் ஆகும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா கவரேஜுக்கு நம்ம போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏரியா வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ண போகிறது வந்து இன்னும் தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலும் இன்னும் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எரர் ஆனாலும் ஃபால்ட்டுன்னு ஒன்று நம்ம ரிலே சென்ஸ் பண்ணுதுன்னா அது நம்ம ஏரியாவாக தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேக்சிமம் ஏரியா வந்து நம்ம நம்ம ஏரியாவுக்குள்ளேயே ஃபால்ட் நடக்கிற மாதிரி அந்த சேஞ்சஸ் நடந்தாலும் கேல்குலேஷனில் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஏரியா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கவர் ஆகிடுச்சா இல்லை இன்னும் வந்து கொஞ்சம் ஏரியா இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ ரெண்டாவது ஒரு ஏரியா செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறோன்னா இப்போ வந்து நம்ம லைன் வந்து மேக்சிமம் அவுட் சைட் கவரேஜ் ஏரியாவுக்கு போனால் கூட நம்ம லைன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் கூட எந்த அளவுக்கு ஏரோட்டாரன்ஸ் அதிகமானாலும் நம்ம லைன் ப்ரொடக்ட் ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஏரியா நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்தது ஒரு ஏரியா வந்து இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேக்கப் ஏரியான்னு ஒன்று நம்ம கவர் பண்ணுறோம் இது ஓவரால் ஒரு பெரிய ஏரியா நம்ம இதுக்கு பேக்கப்பில் ஒன்று வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏரியா சொல்கிறோம்ல இது தான் வந்து நம்ம என்னான்னு சொல்லுவோம்னா ஜோன் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் இந்த செகண்ட் ஏரியா வந்து ஜோன் டூன்னு சொல்லுவோம் இந்த தேர்ட் ஏரியா வந்து ஜோன் த்ரீன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபஸ்ட் ஏரியா வந்து மால் ஆப்ரேஷன் ஆகவே கூடாது நம்ம என் லைனில் மட்டும்தான் அக்கர் ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து லைன் லென்த்லேருந்து எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் டிபெண்டிங் அப்பாண்டி அதோடைய எரர் கேல்குலேஷன் வச்சு நம்ம எடுப்போம் அதேமாரி இந்த ஜோன் டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைனோடு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா வந்து எரர் பர்சன்டேஜ் அதிகமாகச்சுன்னா நம்ம லைனோடு தாண்டி போகிறதுக்கு ப்ளஸில் போச்சுன்னா எரர் பர்சன்டேஜ் நம்ம லைனோடு தாண்டி போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம லைன் லென்த் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துப்போம் அதாவது நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் டு நூற்றி முப்பது பர்சன்டேஜ் அதோடைய லைன் லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம் இந்த ஜோன் டூக்கு இப்போ வந்து நம்ம லைன் ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பக்கத்து ஸ்டேஷனில் ஒரு ஃபால்ட்டு நான் அக்கர் ஆகுதுன்னா அந்த பக்கத்து ஸ்டேஷனில் ஃபால்ட்டு கிளியர் ஆகணும்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம தான் எடுத்தாகணும் நம்ம தான் அந்த ஃபால்ட்டை கிளியர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் நம்ம ஜோன் த்ரீக்கு வந்து பக்கத்து ஸ்டேஷன் ஃபுல் லைன் லென்த்தையும் நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அது பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம செட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம எல்லாமே செட் பண்ணிட்டோம் ஏரியா கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் லைன் எல்லாம் ஃபைன் அண்ட் குட் ஆனால் நம்ம இப்போ டைமிங்கு ப்ராப்பராக செட் பண்ணலாம் என்னாகும் இவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த முக்கியமானது வந்து டைமிங் நம்ம டைமிங்கை பற்றி பார்க்கலாம்
நம்ம செட் பண்ணணும் ஜீரோ டைமிங் நம்ம ஜோன் டூ அது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஏரியாவில் கூட இப்போ ஃபால்ட் வரலாம் இல்லை பக்கத்து ஏரியாவில் கூட ஃபால்ட் வரலாம் எந்த ஏரியான்னு நம்மளுக்கு கரெக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதனால் கொஞ்சம் டைம் டிலே அதுக்கு வைக்கிறோம் எவ்வளோனா பாயிண்ட் டூலேருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வைக்கணும் வைக்கிறோம் இப்போ ஜோன் த்ரீ கண்டிப்பாக என் ஏரியா கிடையாது சரிங்களா ஃபால்ட் வந்து பக்கத்து ஏரியாவில் தான் நடக்க போகுது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய டைம் டிலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக செட் பண்ணி வைக்கணும் எவ்வளோனா பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து டூ செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வைப்பாங்க இப்போ வந்து என் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ராடக்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இன்னுமே வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஜோன் டூவில் ஏன்னா ஜோன் டூவை நல்லா டீப்பாக போய் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஜோன் டூ வந்து என்னுடைய லைனில் ஃபால்ட் அக்கார் ஆகிடுச்சுன்னா ஆனால் நான் ஜோன் டூக்கு வந்து டைம் டிலே கொடுத்துருக்கேன் டைம் டிலேவால் ட்ரிப் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலான்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் லே அவுட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் எப்படி ரிலே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதை பற்றிலாம் நான் காட்டியிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிங் எண்டில் ஒரு ரிலே இருக்கும் ரிசீவிங் எண்டில் ஒரு ரிலே இருக்கும் அந்த சென்டிங் எண்ட் ரிலே வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை டுவோர்ட்ஸ் டேரக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம் ரிசீவிங் எண்ட் லைன் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் டுவோர்ட்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம் என் ரிலேவுக்கும் ஆப்போசிட் ரிலேவும் ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ரிலேயில் ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீ வந்து டுவோர்ட்ஸ் லைனில் இருக்கும் சேம் வே வந்து ரிசீவிங் எண்டில் பார்த்தீங்கனாலும் அந்த ரிலேவும் ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீ வந்து ஆப்போசிட் டு எனக்கு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் லைனை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறோன்ட்டு இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஃபால்ட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கேஸ் ஒன்று இப்போ வந்து ஃபால்ட் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குள்ளன்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் நான் ஃபால்ட் இங்கே க்ரியேட் ஆகுது இந்த ஃபால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் ஜோன் ஒன்று ரிசீவிங் எண்ட் லைக்கும் ஜோன் ஒன்று ஃபால்ட்டு ஸோ என்ன ஆகும் நானும் ஜோன் ஒனில் ட்ரிப் ஆகிடுவேன் அப்போசிட் எண்டும் ஜோன் ஒனில் ட்ரிப் ஆகிடும் ஸோ என் லைன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ராடக்ட் வெல் அண்ட் குட் நம்ம இப்போ கேஸ் டூக்கு போய் பார்க்கலாம் கேஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் என் ஒரு ஃபால்ட் வந்து நான் ஜோன் டூவில் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆனால் இந்த ஃபால்ட் வந்து ஜோன் டூ ஃபால்ட் எனக்கு ஆனால் ரிசீவிங் என் சைனில் ஜோன் ஒன் ஃபால்ட் அது ஸோ ரிசீவிங் என்ட்ரியில் என்ன பண்ணோம் ஜோன் ஒன் ஃபால்ட்டு சீக்கிரமாக ட்ரிப்பு கொடுத்துரும் உடனே ட்ரிப்பு கொடுத்துட்டு இன்னொன்று அடிஷ்னலாக ஒன்று என்ன பண்ணுன்னா கேரியர் சிக்னல்னு ஒன்று சென்ட் பண்ணும் அந்த கேரியர் சிக்னல் சென்ட் பண்ணக்குள்ளே என்ன ஆகுனா அந்த கேரியர் சிக்னலை வந்து என்ட்ரிலே வந்து ரிசீவ் பண்ணிச்சுனா அந்த ரிசீவ் பண்ணுறப்ப ரிலே வந்து ஜோன் டூ பிக்கப்பில் இருந்துச்சுனா இப்போ ஜோன் டூ பிக்கப்பில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணோன்னா ஜோன் டூக்கு டைமிங்க்கு வெயிட் பண்ணாது உடனே ட்ரிப் பண்ணிடும் ஸோ என் என்ட்ரிலேவும் ட்ரிப் ஆகிடுச்சு என் ரிலே ஜோன் டூவில் பிக்கப் ஆனாலுமே ஜோன் டூ டைமுக்கு வெயிட் பண்ணாமல் ஜோன் ஒன் டைமுக்கே ட்ரிப் ஆகிடுச்சு ஸோ என் சிஸ்டம் வந்து குயிக்காக ஃபால்ட்டு கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இதை வந்து அடாப்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம லைனை கவர் பண்ணலாம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து கேரியர் ரிலேட்டட் ப்ரொடக்ஷன் டாபிக் கீழே வரும் இதை வந்து நம்ம ப்ரீஃபாக இன்னொரு டாபிக்கில் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரீஃபாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கும் நம்ம லைன் வந்து ப்ரொடக்ட் ஆகிடுச்சின்னு குட் பட் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வந்து டவுட் இருக்கும் ஜோன் டூவில் வந்து எதனா மால் ஆப்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்ட்டு ஸோ நம்ம இன்னொரு ஃபால்ட்டு ஜோன் டூவில் க்ரியேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம கேஸ் த்ரீக்கு போகலாம் கேஸ் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா என் ரிலேக்கு வந்து ஜோன் டூ ஃபால்ட்டு அதேமாரி ரிசீவிங் என் ரிலேக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபால்ட்டே அதால் ஜோன் ஒன்னு அதால் டிலெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஏன்னா ஃபால்ட்டு வந்து சிடிக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது 
சிடி வந்து ஜோன் ஒன்னில் பிக்கப் ஆகாது ஜோன் ஒன் வந்து அதால் டிடெக்ட் ஆகாது அந்த இதுக்கு ஸோ அதனால் ஆப்போசிட் ரிலே என்ன பண்ணுன்னா கேரியர் சிக்னல் சென்ட் பண்ணாது ஸோ அதனால் ஏரிலே வந்து ஜோன் டூ பிக்கப் ஆகிருக்கும் கேரியர் சிக்னல் வராதனால அது ட்ரிப் ஆகாது ட்ரிப் ஆகாமல் அதோடைய ஜோன் டூ டைமிங் வரைக்கும் பாயிண்ட் டூனால் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் வெயிட் பண்ணி அந்த டைமிங்கில் ஃபால்ட் கிளியர் ஆகலனா ட்ரிப்பு கொடுத்துரும் நம்ம இப்போ இன்னொரு கேஸ் பார்க்கலாம் ஸ்பெஷல் கேஸு கேஸ் ஃபோர் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து அதே மாதிரி எனக்கு ஜோன் டூவில் ஒரு ஃபால்ட் கிரியேட் ஆகுது ஆப்போசிட் ரிலேக்கு பேக் சைடில் தான் க்ரியேட் ஆகுது இப்போ என் ரிலே வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு ட்ரிப்பு கொடுக்கல அதர் ஸ்டேஷன் ரிலேவும் சரியாக ஒர்க் ஆகலை இந்த ஃபால்ட்டிலேருந்து என் லைனை எப்படின்னா ப்ரொடக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த ரிலேவை வந்து பின்னாடி சைடியும் கொஞ்சம் பார்க்க வைக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஜோன் ஃபோர்னு ஒரு ஏரியா க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ என்னுடைய ஆப்போசிட் ஸ்டேஷன் ரிலே ஜோன் ஃபோருக்கு கிடச்சிருச்சு ஏரியா அதுக்கு டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக கொடுக்கணும் ஜோன் த்ரீயோட ஏன்னா அது வந்து மற்ற ரிலேக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்குதான்ட்டு வெயிட் பண்ணணும் மற்ற ரிலே ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்து ட்ரிப் ஆகுதா ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீ அதனால் ட்ரிப் ஆகுறாங்களான்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் யாரும் ட்ரிப் ஆகல நம்ம ஜோ ரிலே ஜோன் ஃபோரில் ரெஸ்பான்ஸில் எடுத்து ட்ரிப் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் ஜோன் ஃபோர் வந்து கொஞ்சம் ஹையர் டைமிங்கில் வச்சு நம்ம வைக்கிறோம் ஸோ ஜோன் ஃபோர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்து ட்ரிப் கொடுத்துருச்சு ஸோ நம்ம லைனில் வந்து எந்த ஃபால்ட் வந்தாலும் என்ன கண்டிஷன்லாலும் நம்ம அதை ஈஸியாக ப்ரொடக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஜோன் ஃபோர் வந்து என்னது நம்ம ஸ்டேஷன்லேயும் ஆட் பண்ணலாமா நல்லது தானே ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்டேஷன்லேயும் ஜோன் ஃபோர் வந்து ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த செக்ஷனில் நம்ம ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீ ஜோன் ஃபோர் ஏன் நம்ம வச்சுருக்கோன்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பருக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க ந